स्वागत आहे पाहायला सुरू केलं आहे इन्स्पायरिंग यू मी आपला श्याम सर सर्वप्रथम आज सात सप्टेंबर दोन हजार एकोणीस आज वाढदिवसानिमित्त मला ज्या काही लोकांनी माझ्या कम्युनिटी पेजला शुभेच्छा दिल्यात त्या सर्वांचं खूप खूप आभार त्यानंतर आपण आज इयत्ता बारावी बारावी यातला युनिट वनमधला जो तिसरा लेसन आहे टर्निंग पॉईंट ऑफ माय लाईफ बाय एज ए क्रोनिन यातला पार्ट टू आज आपण पाहतो आतापर्यंत आपण पाहिलं की एजे क्रोनिन हे एक कादंबरी लिहिण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना ते सुचत नाही कॅरेक्टर सुचत नाहीत ती नॉवेल मूव ऑन होत नाही ते प्रयत्न करत आहेत मध्येच त्यांना त्यांच्या शिक्षकांनी जो पूर्वीच्या जो सल्ला दिला होता की इफ समथिंग इज इन युअर हेड ट्राय टू गेट इट डाऊन आणि गेट इट डाऊन इथवर आपण थांबलो होतो पेज नंबर चौदा पासेज नंबर फोर पर हॅप्स द ट्रिप्युलेशन ऑफ द नेक्स्ट थ्री मंथ्स आर द बेस्ट ओमिटेड आय हॅड इन माय हेड क्लिअर इनफ द द थीम आय विश टू ट्रीट द ट्रॅजिक रेकॉर्ड ऑफ मॅन्स इगोइजम अँड बेटर प्राईड आय इवन हॅड द लिटल ऑफ द बुक बट बियॉंड दिज ने नायू फंडामेंटल्स आय वॉज लॅमेंटेबली अँड प्रिपेअर्ड आय हॅड नेवर सीन अ थिएजर्स द डिफिकल्टी ऑफ सिम्पल स्टेटमेंट स्टॅग अट मी आय स्पेंट आर्स लुकिंग फॉर अन ॲडजेक्टिव्ह आय करेक्टेड अँड रिकरेक्टेड अँटील पेज लुक्ड लाईक अ स्पायडर्स वेब then i tore it up and started all over again lekhak manto ki majya dokyat spashta idea hoti ki mala mansacha aham bhav ani tacha kadwat abhiman yavar mala kadambari lihayche baras sare goshti majya dokyat hotya mhanje theme tar dokyat ready hoti pan yacha pude matra mala kay lihav he suchat nahot baras jami ekad adjective lihayche ekad vakya lihayche परत ते कट करायचं परत ते लिहायचं कधी कधी तर पूर्ण त्या कागदावर असं लिहून खोड को लिहून खोड करून असं एक नेट झाल्यासारखं व्हायचं पण माझं कादंबरी काही पुढे जायची नाही पुढे ते म्हणतात एट वन्स आय हॅड बिगन आणि एकदा का मी सुरू केलं कॅरेक्टर्स टूक शेप म्हणजे मला कॅरेक्टर्स सुचू लागले ते कॅरेक्टर्स माझ्याशी बोलू लागले हसू लागले रडू लागले मला एक्साईट करू लागले आणि मी हळूहळू माझी कादंबरी लिहिण्याचं काम पुढं होत गेलं कधी कधी तर असं व्हायचं की मी रात्र रात्रभर बसून लिहायचं कधी कधी असं व्हायचं की झोपी गेल्यानंतर अचानक मला एखादा विषय आठवायचा अचानक एखादा विषय सुचायचा मी लगेच उठायचं आणि ते लिहून काढायचं कारण कधी कधी असंही व्हायचं की एखादा विचार लेखक सांगतो की पर्टिक्युलर वेळेला आला आणि तो जर मी नाही लिहून ठेवला तर कदाचित तो गर्दीत विचारांच्या हरवून जाईल या उद्देशाने कधी कधी मी रात्री झोपेतून अचानक उठायचं टेबलकडे जायचं कॅन्डल लावायची आणि तो विचार लिहून काढायचा अशा पद्धतीने मी माझं काम सुरू केलं पुढं काय म्हणतात बघा पेज नंबर चौदाचा शेवटचा पॅसेज ड्रॉईंग अ सलन्स सॅटिस्फॅक्शन ऑफ माय सरेंडर ॲज आय प्रेफर्ड टू फ्रेज इट माय रिटर्न टू सॅनिटी आणि पुढे काय होतं सडनली पॅ पेज फोर्टीनवरचं पॅ पॅसेज टू बघा अगोदर सडनली आय वेन आय वॉज हाफ वे थ्रू द इनइविटेबल हॅपन्ड आणि जसं की लेखकाने सुरुवातीला सांगितलं आहे की मी कुठलंही काम जिद्दीनं किंवा टिकून फार काळ कळ करत नाही अचानक मी नकारात्मक होतो आणि ते म्हणतात की अचानक जे व्हायचं नव्हतं ते झालं जे अटळ व्हाय होणार होतं अटळ हो आटळ होतं तेच घडलं आणि ते म्हणजे काय की अचानक मला त्या कादंबरीतून लिहिता लिहिता माझं मन उडालं आणि मी तो जो मान माझी मॅन्युस्क्रिप्ट आहे ती सगळी गुंडाळी आणि त्याचा बंडल करून ॲश कॅनमध्ये फेकून दिली आता इथं जे आहे ते टर्निंग पॉईंट ऑफ माय लाईफमध्ये ए जे क्रोनिन ही जी गोष्ट सांगतात अनेक कवी अनेक लेखक किंवा अनेक कलाकारांसोबत घडलेले आहे कारण कधी कधी काय होतं की ती कलाकृती जी आहे खास करून सुरुवातीचे सुरुवातीचे दिवस एकदा सेटल क नॉवेल झाली किंवा एकदा एखादा सेटल कवी झाला बनला तर होत नाही पण सुरुवातीचे फर्स्ट ज्याला आपण म्हणतो त्या बाबतीत असं होतं मला असं वाटतं की खूप सारे कवी लेखक आहेत जे त्यांची पहिली कविता किंवा पहिले प्रयत्न जे आहेत ते कुणाला आवडणार नाही किंवा लोकांना काय वाटेल या भीतीने ते फाडून फेकून देतात आणि ए जे क्रोनिन सो सोबतसुद्धा ते झालं आहे ही त्यांची पहिली कादंबरी होती त्यांना अचानक त्यांचं मन त्या कादंबरीतून उडालं त्यांना वाटलं की असली कादंबरी कुठं असते का असं कोण वाचतं का लोक हसतील माझ्यावर लोक काय म्हणतील मला आणि त्यांनी ती सगळी कादंबरी जी आहे ज्याची जी मॅन्युस्क्रिप्ट आहे मसुदा आहे तो ॲशकॅनमध्ये कचऱ्याच्या डब्यामध्ये टाकून दिला 
आणि त्यांचं जे म्हणजे सगळं हे आहे ते सरेंडर करून ते काय केले त्याला काय म्हणतात हे सगळ्या परिस्थितीला माय माय रिटर्न टू सॅनिटी म्हणजे माझं मूळ स्वभावाकडे मी परत आलो असं त्यांना म्हणायचं थोडक्यात शेवटचा पॅसेज बघतोय आय वेंट फॉर अ वॉक इन द ड्रिझलिंग रेन आणि आता एवढंच सगळं मनावर दडपण आलं कादंबरी लिहिली आणि अचानक ती टाकून दिली आणि ते भर पावसात बाहेर फिरायला निघाले हाफ वे डाऊन द लॉच लॉच हा शब्द तळे या अर्थाने वापरले शोर आय केम अपॉन ओल्ड अँगस द फार्मर पेशंटली अँड लेबरसली डिचिंग अ पॅच ऑफ द बॉग्ड अँड पेटी हेल्थ विच मेड अप द बल्क ऑफ हिज हार्ड ओन लिटल क्रॉफ्ट ॲज आय ड्रीव नियर ही गेस्ड अप ॲट मी इन सम सरप्राईज ही ही न्यू ऑफ माय इंटेन्शन अँड विथ दॅट इन बॉन्स स्कॉटिश रेव्हरन्स फॉर लेटर्स हॅड टॅसिटली अप्रूव्ह इट वेन आय टोल्ड हिम आय हॅड जस्ट डन अँड वाय हिज विदर्ड फेस स्लोली चेंज्ड हिज कीन ब्ल्यू आईज स्कॅन्ड मी विथ अ डिसअपॉइंटमेंट अँड क्युअर कंटेम्प्ट he was a silent man and it was long before he spoke even then his words were cryptic ani to manto ki ha bhar pavsat mi utlo ani pavsat bhizat bhizat nigalo talacha thode pude gelyanantar rastatas mi jancha kade paying guest mun rahato te majhe landlord mr angus je sheti kartat te bhar pavsat atishe kashtane ek शेती शेती जी आहे उपजाऊ जमीन आहे ती खोदत आहेत एक दंड बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते जमिनीला उपजाऊ बनवण्यासाठी फावडा खोऱ्या घेऊन पा भर पावसात काहीतरी कष्ट करत आहेत मी असं भर पावसात चाल चालत येताना पाहूनच मिस्टर अँगसने ओळखलं होतं की माझ्यासोबत काहीतरी घडलं आहे आणि म्हणून मी एवढा उदास आहे तरी मी त्यांना जे काही झालं आहे ते सांगितलं मिस्टर अँगस हे खूप सहनशील माणूस आहेत त्यांनी आधीच ओळखलं होतं की मी काहीतरी असला उद्योग केला असणार ते थोडंसं रहस्यमय बोलत होते आणि ते पुढं काय म्हणतात बघा पेज नंबर फिफ्टीनवर मिस्टर अँगस नो डाऊट यू आर वन दॅट्स राईट डॉक्टर अँड आय एम द वन दॅट्स रॉंग ही सीम टू लुक राईट टू द बॉटम ऑफ मी माय फादर डिच्ड धिस बॉग ऑल हिज डेज अँड नेव्हर मेड अ पाश्चर I have dug it all my days and I never made a pasher. But pasher or no pasher, ha khub mahatva cha shabd hai. But pasher or no pasher, he placed his foot doorly on the spade. I can help but dig. For my father knew and I know that if only dig in a pasher can be made here. म्हणजे आता हे जे मिस्टर अँगस आहेत ते काय करत आहेत बघा ह्या लेखकाकडे पाहून म्हणतात की हे बघा तुम्ही माझ्याकडे राहत आहे आपण एकमेकांना ओळखतो तुम्ही सुशिक्षित माणूस आहात तुम्ही तुमच्या ठिकाणी योग्य असाल मी माझ्या ठिकाणी योग्य असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की मी अयोग्य आहे किंवा माझ्या ठिकाणून तुम्ही अयोग्य आहे पण तुम्ही तुमच्या ठिकाणी मी माझ्या ठिकाणी असं समजावण्याच्या सुरात ते पुढं म्हणतात की मला एवढं कळतं डॉक्टर साहेब की तुम्ही एवढं कष्टाने जी नॉवल लिहिली ती आज तुम्ही ॲशकॅनमध्ये टाकून भर पावसात निराश होऊन माझ्याकडे चालत आलात मला असं वाटतं की हे बघा हे जे मी आता शेतात काम करतो आहे हे माझ्या आजोबाने केलं ह्याला उपजाऊ बनवण्यासाठी ते खोदत राहिले काम करत राहिले त्यांच्याकडून झालं नाही पण ते करत होते त्यानंतर माझ्या वडिलांनीही खूप ठिक खूपदा हे फावडा खोऱ्या टिकाव घेऊन या जमिनीला उपजाऊ करण्यासाठी इथं पाश्चर करण्यासाठी झटले त्यांनाही ते नाही झालं आता माझी तिसरी पिढी आहे मी स्वतः आज भर आज तुम्ही पाहताय वरून धोधो पाऊस पडतोय मी या पावसातसुद्धा खंबीरपणे पाय रोवून हे पाश्चर करण्याचा प्रयत्न करतो आता ही माझी जिद्द बघा माझ्या आजोबांना झालं नाही माझ्या वडिलांना झालं नाही माझ्याकडूनही आणखी झालं नाही बट आय कॅन हेल्प पण मला कोणी हेल्प करू शकत नाही हा पण मला हे माहीत आहे की हे एके दिवशी होणार आहे आणि ह्या जिद्दीने मी सातत्याने हे काम करतो आहे तुम्ही तर काल आलात सहा महिन्यापूर्वी एक कादंबरी लिहिलात आणि 
ती लिहून लोकांना आवडेल का नाही या फक्त एका दबावाखाली किंवा हे माझ्याकडून होणार नाही या फक्त एका दबावाखाली तुम्ही पूर्ण झालेली कादंबरी किंवा अर्धी पाहून कम्प्लीट झालेली कादंबरी ॲश कॅनमध्ये टाकून आलात तुम्ही माझ्याकडे बघा ना पाश्चर और नो पाश्चर आय हॅव टू पाश्चर म्हणजे काम हो किंवा ना हो मला काम करावं लागणार आहे म्हणजे इथं हा जो मिस्टर अँगस आहे ते पर्टिक्युलर शेतकऱ्यांचा स्वभाव सांगतात त्या डॉक्टरला आणि त्यांना सांगतात की कधी कधी काय काय कामं खूप जिद्दीने करावं लागतात खूप मेहनतीने करावं लागतात वर्षानुवर्ष करावे लागतात मग त्याच्यात यश येतं का यश येत नाही हा दुसरा भाग आहे पण यश येणार नाही असं समजून तुम्ही कामच करायचं बंद केलं तर तुम्हाला शोर शॉर्ट अपयश येणार आहे असं ते म्हणतात आणि ते पुढे काय म्हणतात बघा आय अंडरस्टूड आय वॉच हिज डॉग टू वर्किंग फिगर विथ राईजिंग अँगर अँड रिसेंटमेंट आय वॉज रिसेंटफुल बिकॉज ही हॅड वॉट आय हॅड नॉट अ टेरिबल स्टबननेस बघा आणि ह्या डॉक्टरांना कळालं ए जी क्रोनिनला कळालं की अरे 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 मी ही काय चूक केली मला ती कादंबरी जिद्दीने लिहायलाच हवी होती मी हार कशी काय मांडली मी तो प्रयत्न सोडून कसा काय दिला मी त्या कष्ट करायचा त्या शेतकरी मिस्टर अँगसकडे पाहिलं त्या पावसात त्या चिखलात काम करताना मला स्वतःचाच राग येत होता मला खूप पश्चाताप वाटत होता की मी असं स्वतःला हारून ते कादंबरी ते नॉवल त्या ॲशकॅनमध्ये टाकून रागराग बाहेर आलो निराशेने मला स्वतःचाच पश्चाताप व्हायला लागला मला वाटलं की माझ्याकडे जे आहे ते काही उपयोगाचं नाही आहे ह्या माणसाकडे जे आहे ते माझ्याकडे नाही आहे आणि काय आहे त्या माणसाकडे काय आहे त्या शेतकऱ्याकडे टेरिबल स्टबननेस अतिशय भयानक असा हट हट्ट जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी स्टबननेस आहे हट्टी आहेत नाही मला हे करायचं आहे म्हणजे करायचं आहे असा जो मिस्टर अँगसचा जो ॲटिट्यूड आहे तो माझ्याकडे नाही असं एजे क्रोनिनला वाटतं आणि त्याने त्याचं दुःखही होतं पुढे ते त्याच उद्देशाने नाही नाही आता मी ही कादंबरी लिहिणारच अशा त्वेषाने मिस्टर अँगसकडून निरोप घेऊन निघतात आणि कादंबरी घ्यायला सुरू करतात शेवटी कादंबरी लिहून होते ते फिनिश असं लिहितात की कादंबरी लिहायची झाली द रिलीफ द सेन्स ऑफ एमान्स एमान्सिपेशन वॉज अनबिलिवेबल आणि ते म्हणतात ज्या दिवशी मी ती मिस्टर अँगसकडून प्रेरणा घेऊन कादंबरी पूर्ण केली त्या दिवशी मला खूप आनंद वाटला कारण एखादी गोष्ट पूर्ण करण्यात जो आनंद आहे तो कशातच नाही आहे आता त्याला लोकं कसं घेतात त्या ती हिट होते का नाही होत हा दुसरा भाग आहे पण मला माझं स्वतःबद्दल समाधान वाटलं की मी ती नाव नॉवेल पूर्णपणे लिहिली आणि एकदा शिक मला त्या पूर्णत्वाचा आनंद मिळाला असं ते म्हणतात पुढे ते आय चोज अ पब्लिशर ते म्हणतात की पुढं आता मला तर मी कर्मयोग म्हणजे फळ फळाची अपेक्षा न करता कष्ट करत जाणे असा काहीतरी ॲटिट्यूड घेऊन मी ती कादंबरी लिहिली आणि असंच एक कॅटलॉग बघून एक पब्लिशर निवडला आणि ती मॅन्युस्क्रिप्ट जे आहे तो नॉवेलचा जो मसूद आहे तो त्या पब्लिशरकडे पाठवून दिला तो पाठवून दिला आणि मी विसरलो सुद्धा माझे सहा महिने झाले कारण मला सहा महिन्यासाठीच मिल्क जंक मिल्क डायटवर इकडं राहायचं होतं ह्या ह्या कंट्री साईडमध्ये तर ते काम संपत आलं आता मला परत डॉक्टर म्हणून माझ्या माझ्या मूळ भागात जायचं होतं परत माझा आजारही बऱ्यापैकी बरा झाला होता असं डॉक्टरांना वाटतं आणि ते म्हणतात की जाण्यापूर्वी मी सगळ्यांना निरोप द्यायला गेलो गावातल्या प्रत्येक लोकांशी निरोप देत देत मी पोस्ट ऑफिसमध्ये गेलो आणि तो पोस्ट ऑफिसने मला एक बातमी सांगितली की साहेब तुमची एक तार आली आहे तुमच्यासाठी एक पत्र आलं आहे आणि ते पत्र काय होतं बघा आय लुक अ स्ट्रेट अवे अँड शो डेट टू विदाऊट वर्ड टू जॉन अँगस आणि एक पत्र आलं आणि ते पत्र काय होतं आय एंटर्ड इन टू द पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर प्रेझेंटेड मी अ टेलिग्राम अँड अर्जंट इन्व्हिटेशन टू मीट द पब्लिशर आय टूक इट स्ट्रेट अवे अँड शो डेट टू शो डी इट विदाऊट वर्ड टू जॉन अँगस आणि ते म्हणतात की मी मी पत्र घ्यायला जेव्हा गेलो त्या ह्याच्याकडून तेव्हा त्या पत्रात उल्लेख होता की तुमची जी कादंबरी आहे ती एका पब्लिशरने स्वीकारली आहे आणि त्यांनी लवकरच तुम्हाला भेटायला बोलवलं आहे हे यश या डॉक्टरांना ए जी क्रोनिनला सर्वात प्रथम कुणाला दाखवू वाटलं तर ते आहेत जॉन अँगस ज्यांनी त्यांना जिद्दीची शिकवण दिली आणि सांगितलं की जिद्दीनं लिहा तुम्ही फक्त लिहा तरी आणि त्या नॉवेलचं काय झालं द नॉवेल आय हॅड थ्रोन अवे व चोजन बाय द बुक सोसायटी ड्रॅमेटाइज अँड सिरियलाइज ट्रान्सलेटेड इन टू नाईन्टीन लँग्वेजेस बॉड बाय हॉलिवूड इट हॅज सोल्ड मिलियन्स ऑफ कॉपीज इट altered my life radically beyond my wildest dreams and all because of a timely lesson in the grace of perseverance ani te mantat ani ha prashna hota bar ka ha passage padla hota mala vatta pati magcha varshi 
की आणि हाच पॅसेज होता आणि त्याच्यात व्हॉट आर द ऑथर्स अचिवमेंट आणि त्या अचिवमेंट हेच आहेत की जे नॉवेल मी फेकून दिलं होतं ते बुक सोसायटीने स्वीकारलं एकोणीस भाषांमध्ये भाषांतर झालं त्याच्यावर नाटक झालं त्याच्यावर सिरियल झाली आणि हॉलिवूडने ती नॉवेल विकतसुद्धा घेतली कारण त्यांना त्याच्यावर मूवी बनवायचं होता एवढं मोठं यश आलं अचानकपणे रॅडिकली हे डॉक्टरचे प्रथित यश लेखक झाले मिलियन्स ऑफ कॉपीज सेल झाल्या आणि एजे क्रोनिंगचे लाईफ रातोरात बदलून गेली आणि हे म्हणतात की एवढं सगळं मला वेळेवर मिळालेला जिद्दीचा जो धडा आहे त्याच्यामुळेच हे शक्य झालं त्याच्यामुळे आपण जिद्दी असणं खूप गरजेचं आहे आपल्यामध्ये जिद्द असणं खूप गरजेचं आहे बट अ लेसन गोज डीपर स्टील आणि ते म्हणतात की फक्त जिद्दी असणं एवढंच हा लेसन नाही वेन द इयर रिसाऊंड्स विथ अ श्रील ऑफ डिफ डिफिटियस्ट क्राईज वेन हाफ आवर स्ट्रायकन वर्ड वर्ल्ड इज वलिंग इन डिस्करेजमेंट वॉट इज द यूज टू वर्क टू सेव्ह to go on living with amagadan round to the corner i am glad to recollect it the door is wide open to the darkness and despair the way to close that door is to go on doing whatever job we are going and finish it आणि ते म्हणतात की फक्त जिद्दच नाही आयुष्यामध्ये अनेकदा काम करून का उपयोग आहे बचत करून का उपयोग आहे हे करून का उपयोग आहे ते करून का उपयोग आहे अशा निराशा आणि अंधकारमय अनेक घटना घडत असतात पण त्यावेळेला मी नेहमीच ह्या मिस्टर अँगसचा ॲडवाईस आठवत असतो आणि मी ते निराशेचे आणि अंधकाराचे दरवाजे बंद करून टाकत असतो आणि माझं मन जे सांगतं मला जे करायचं आहे ते पूर्ण करून फिनिश असं म्हणत असतो आणि मगच ते काम संपवत असतो द वर्च्यू ऑफ ऑल द अचिवमेंट ॲज नो टू माय ओल्ड स्कॉट फार्मर इज व्हिक्ट्री ओहोर वन सेल्फ दोज हू नो दिस व्हिक्ट्री कॅन नेव्हर नो डिफेट ए जी क्रोनिन शेवटी म्हणतात की मला ह्या स्कॉटिश फार्मरनं एक सूत्र दिलं जगण्याचं आणि ते काय की जर तुम्हाला स्वतःवर विजय मिळवता आला काय सगळ्यात मोठा विजय हा तोच आहे ज्या दिवशी तुम्हाला स्वतःवर विजय मिळवता येतो ज्या दिवशी तुम्ही स्वतःचं मन जिंकाल त्या दिवशी तुम्ही जग जिंकलेलं असेल आणि तुम्हाला पराभवाचा दरवाजा कधीच पहावा लागणार नाही पराभवाचं तोंड कधीच पाहावं लागणार नाही असं म्हणून हा टर्निंग पॉईंट ऑफ माय लाईफ हा लेसन संपतो आणि यातला टर्निंग पॉईंट हाच आहे की तो डॉक्टर असतो ते प्रथित यश लेखक बनतात आणि जगभर त्यांची कीर्ती पसरते चला तर मग हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करा त्याचबरोबर इयत्ता बारावीचा युनिट वन पूर्णपणे अपलोड झालेला आहे तुम्ही सर्व व्हिडिओ पहा कविता पूर्ण अपलोड झालेल्या आहेत प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप अपलोड झालेलं आहे स रॅपिड रिडिंग अपलोड अपलोडेड आहेत सो इयत्ता बारावीचे सर्व कंटेंट मी आपल्यासाठी घेऊन येतो आहे थँक्यू विश यू ऑल द बेस्ट